நியூஸ் கிளிட்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் சிபிதரன் சைபர் செக்யூரிட்டி அனலிஸ்ட் இந்த ரேன்சம் வேரை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் பேசுகிறதுக்காக வந்திருக்கு இந்த பர்டிகுலர் ரேன்சம் வேரை பொறுத்தவரையும் இது மணி மோட்டிவில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க டேட்டா இன் ஸ்டீல் பண்ணுறதுக்கு கிடையாது ஸோ இது என்ன பண்ணும் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற டேட்டாவெல்லாம் இன்ஃபெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பாப்அப் கொடுக்கும் இது மாதிரி உங்கள் கம் வைரஸ் அதை இந்த உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் என்க்ரிப்ட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இவ்வளவு பணம் அனுப்பு அப்போ நான் வந்து அதை உனக்கு இந்த ஃபைல்ஸை திருப்பி கொடுத்துட்றேன் இந்த இந்த பர்டிகுலர் ரேன்சம் வேர் விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸை மட்டும்தான் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் பான் சைட்ஸை வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணும்போது அங்கேருந்து சம் ஆட்ஸ் வரும் நம்ம அதை தெரியா தெரிஞ்சு கிளிக் பண்ணுவோம் தெரியாமல் கிளிக் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் அங்கே இருந்தும் அந்த வைரஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது உங்கள் கம்ப்யூட்டர் நான் இன்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டேன் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆக்சஸ் நான் எடுத்துட்டேன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் செய்கிற எல்லா விஷயத்தையும் என்னால் எடுக்க முடியுமே அது உங்களோட இமெயிலாக இருக்கலாம் ஃபேஸ்புக்காக இருக்கலாம் இன்க்ளூடிங் பேங்க் பாஸ்வேர்ட்ஸ் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இந்தியாவில் நிறைய பேர் பைரேட்டட் வெர்ஷன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க காசு கொடுத்து வாங்கலை இது சாஃப்ட்வேர் இதுக்கே நான் காசு கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம நம்ம ஆட்களை பொறுத்தவரையில் ஒரு மைண்ட் செட் என்னென்னா மெட்டீரியலான திங்ஸுக்கு தான் காசு கொடுக்கணும் சாஃப்ட்வேருங்கிறது என்னென்னா எதுக்கு அது காசு கொடுக்கணும் அதுக்கான வேல்யூ அவங்களுக்கு புரியறது இல்லை இப்போ நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கையே ப்ரௌஸ் பண்ணுறீங்க இந்த வைஃபை ஹாட்ஸ்பாட்டில் தான் நான் உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னா அந்த உங்களோட பாஸ்வேர்டை என்னால் ஈஸியாக வந்து அதை திருட முடியும் இப்போதைக்கு இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுற எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ரேன்சம் வேர் வானக்ரை இது ரெண்டுமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கு என்ன ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரேன்சம் வேர்னா என்ன வானக்ரைனா என்ன ரேன்சம் வேர் இதனோட மெயின் பர்பஸே உங்களை பயமுறுத்தி உங்ககிட்ட இருந்து காசை பறிக்கிறது மட்டும்தான் ரேன்சம் பயம் அவ்வளோதான் அதுதான் சிம்பிளான மீனிங்கே அதுதான் இது நம்ம பெரிய இதுக்கு அவ்வளோ பெரிய சீன் என்ன அப்படின்னா ஜீரோ டே வல்னரபிலிட்டி யூஸ் பண்ணி இதை அட்டாக் பண்ணதால் நிறையா கம்ப்யூட்டர் இன்ஃபெக்ட் பண்ணிடுச்சு மற்றபடி ரேன்சம் வேறுங்கிறது பல வருஷமாக உள்ளே இருக்கிறது தான் இது ஒரு புது விஷயம் கிடையாது சைபர் வேர்ல்டுக்கு புது விஷயம் கிடையாது ஸோ இப்போ என்ன நடந்துருச்சு அந்த வைரஸ் லான்ச் ஆன நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் ரெண்டு லட்சம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அதை அஃபெக்ட் பண்ணிடுச்சு ஸோ இது வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் செவன்டீனோட ஒரு பெஸ்ட் அட்டாக் அப்படின்னே நம்ம சொல்ல முடியும் மேக்ஸிமம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இந்தியாவில் இருக்குது வேர்ல்டு வைடாக நிறையா அட்டாக்ஸும் இருக்குது ஸோ இந்தியாவில் இந்த அட்டாக் நடந்துருக்கு இந்தியாவிலே நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு இப்போது இந்த வைரஸ் வந்து ரேன்சம் வேர் அட்டாக் ஆயிடுச்சு என் சிஸ்டம் வந்து அவன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லாக் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் நம்ம திருப்பி திருப்பி கண்ட்ரோல் ஆல் டெல்ட் அடிச்சுட்டு இருப்போம் இல்லாட்டி இந்த சிவாஜி படத்தில் வர மாதிரி லேப்டாப் வந்து வெடிச்சிருமா அந்த மாதிரி ஆச்சு உங்களுக்கா அப்படியெல்லாம் கிடையாது உங்கள் அது என்னென்னா உங்கள் ஃபைல்ஸ் என்க்ரிப்ட் பண்ணிடுச்சு உங்களோட ஃபைலை திரும்ப எடுக்கிறது வந்து இம்பாசிபிள் அன்லஸ் நீங்கள் வந்து அவனுக்கு பணம் கொடுக்குற வரலாம் அந்த ஃபைலில் என்ன நான் வந்து எடுத்து வச்ச நாலு ஃபோட்டோ தான் அது என்கிட்ட என் கேமராலே இருக்குது இல்லை என் ஃப்ரெண்டுக்கு நான் எத்தனை பென்ட்ரைவில் காப்பி பண்ணி கொடுத்தேன் அப்படின்னா நீங்கள் தைரியமாக உங்கள் விண்டோஸை ஃபார்மேட் பண்ணி புது ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இருந்துக்கலாம் உங்களோட ஹார்ட்வேரை இது எந்த விதமாகவும் டேமேஜ் பண்ணாது அவங்ககிட்ட பணம் கேட்பாங்க நம்ம அவங்களுக்கு வந்து பணம் கொடுத்து என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இப்படி இப்போ நீங்கள் பணம் கொடுத்து என்கரேஜ் பண்ணால் ஃப்யூச்சரில் இது மாதிரியான அட்டாக்ஸ் நிறையா வரும் இது வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு சைபர் ஸ்பேஸில் ஒரு ஆரம்பம் மட்டும்தான் நிறையா எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய இது மாதிரி அட்டாக் வந்து எக்கச்சக்கமாக வரும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பணம் கொடுத்து என்கரேஜ் பண்ணால் திரும்ப திரும்ப அவங்க வந்து இதே தான் செய்வாங்க ஸோ பணம் கொடுத்து என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க டேட்டா லாஸ் ஆனால் நம்ம அதை எப்படியும் ஏதோ ஒரு விதமாக நம்ம எடுத்துக்க முடியும் ரிட்ரீவ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம ரீக்ரியேட் கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போது மைக்ரோசாஃப்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து லைக் இந்த ஒரு ஃப்ளா வந்து புதுசாக வந்து நாங்கள் பேச்சஸ் கொடுத்துருக்கோம் உங்களோட அப்டேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன எது அது அப்டேட் பண்ணால் சரியாயிடுமா இது அதாவது அதை அப்டேட் பண்ணால் இனிமேல் உங்களை நீங்கள் அட்டா இது வரைக்கும் அட்டாக் ஆகாமல் இருந்தால் இனி அதை அட்டாக் பண்ண விடாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் அதாவது அந்த 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 கண்ணாடி ஜன்னல் இருந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு இரும்பு ஜன்னல் வைக்கிற மாதிரி இது ஆல்ரெடி அவன் அந்த அட்டாக் நமக்கு நடந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒரு விக்டிம் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதால் இப்போது நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு நெட்ஒர்க்கை ரெடி பண்ணியிருப்போம் இல்லையா
இப்போ இந்த மாதிரி அட்டாக்கில் வந்து நம்ம பேங்க் மூலமாக வந்து பேங்க்ஸை டார்கெட் பண்ணுறாங்க பேங்க் டேட்டாவை வந்து தூக்குறாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லையா எந்த அளவுக்கு பாசிபிள் ஆக்சுவல் அது அதாவது உங்கள் கம்ப்யூட்டர் நான் இன்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டேன் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆக்சஸ் நான் எடுத்துட்டேன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் செய்கிற எல்லா விஷயத்தையும் என்னால் எடுக்க முடியுமே அது உங்களோட இமெயிலாக இருக்கலாம் ஃபேஸ்புக்காக இருக்கலாம் நீங்கள் யார் கூடையாவது சேட் பண்ணலாம் இல்லை உங்களோட ஃபோட்டோஸ் மூவிஸ் எதுவும் வேணாலும் இருக்கலாம் இன்க்ளூடிங் பேங்க் பாஸ்வேர்ட்ஸ் தட் மீன்ஸ் எவ்ரி திங் எவ்ரி திங் வாட் எவர் யூ டூ வித் யுவர் கம்ப்யூட்டர் தட் இஸ் அண்டர் மை கண்ட்ரோல் அதாவது உங்கள் கம்ப்யூட்டர் பேரும் ஃபிசிக்கலாக தான் உங்கள் ஆக்சஸில் இருக்குது பட் கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் எங்கிட்ட இருக்குது அது மாதிரி தான் இதை நம்ம எடுத்துக்கணும் இது நமக்கு வந்துருச்சுன்னா தெரியவும் தெரியாது தெரியாது பிரச்சனை இருக்குன்றது தெரியாது பட் இந்த பர்டிகுலர் ரேன்சம் வேற பொறுத்த வரலும் இது மணி மோட்டிவில் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க டேட்டா இன் ஸ்டீல் பண்ணுறதுக்கு கிடையாது ஸோ இது என்ன பண்ணும் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற டேட்டாவெல்லாம் இன்ஃபெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பாப்அப் கொடுக்கும் இது மாதிரி உங்கள் கம் வைரஸ் அதை இந்த உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் என்க்ரிப்ட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இவ்வளோ பணம் அனுப்பு அப்போ நான் வந்து அதை உனக்கு இந்த ஃபைல்ஸை திருப்பி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி இது எவ்வளோ இந்த பணம் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒரு நம்ம நம்ம இந்திய மதிப்பில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு பதினெட்டாயிரம் ரூபாயிலிருந்து ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் வரலும் கேட்குறாங்க பிட்காயின்ஸாக கேட்குறாங்க இல்லை பிட்காயின்ஸாக கேட்குறாங்க இதனால் பிட்காயின்ஸாக கேட்குறாங்க பிட்காயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு விதமான கரன்சி ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஸோ ஒரு பிட்காயினோட வேல்யூ வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட எழுநூற்றி எண்பது யூஎஸ் டாலர்ஸ் எழுநூற்றி ஐம்பது யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஒரு பிட்காயினோட வேல்யூ ஸோ யூஸ்வலாக இவங்க கேட்குறது வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் பிட்காயின் பர் ட்ரான்சாக்ஷன் கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு காமன் மேன் எடுத்துக்க வேண்டிய சேஃப்டி மெஷர்ஸ் என்னென்ன இதில் ஒரு காமன் மேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களோட கம்ப்யூட்டரை ரெகுலராக அப்டேட் பண்ணணும் பைரசி இதில் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இந்தியாவில் நிறைய பேர் பைரேட்டட் வெர்ஷன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க காசு கொடுத்து வாங்கலை இது சாஃப்ட்வேர் இதுக்கு நான் காசு கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம நம்ம ஆட்களை பொறுத்த வரல ஒரு மைண்ட் செட் என்னென்னா மெட்டீரியலான திங்ஸுக்கு தான் காசு கொடுக்கணும் சாஃப்ட்வேருங்கிறது என்னென்னா எதுக்கு அது காசு கொடுக்கணும் அதுக்கான வேல்யூ அவங்களுக்கு புரியறது இல்லை வேல்யூ புரியாத இடத்துல வந்து அதில் இருக்கிற பிரச்சனைகளும் அவங்களுக்கு புரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஸோ இந்த பைரசியால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருதுன்னா அவங்களோட விண்டோஸ் அப்டேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இந்த அப்டேட்டை அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணாத பட்சத்தில் நிறையா வித இது ரேன்சம்வர் மட்டும் இல்லாமல் இந்த வானக்கரை ரேன்சம்வர் மட்டும் இல்லாமல் நிறையா விதமான வைரஸ் அட்டாக்ஸுக்கு வந்து இவங்க வந்து ஆளாக்கப்படுறாங்க இந்த இந்த பைரேட்டட் யூசஸ் அப்டேட்ஸ் வந்தால் மட்டுமே உங்களோட கம்ப்யூட்டர் செக்யூர்டாக இருக்கும் இப்போது நம்ம இந்த யூடியூப்பில் சாரி டாரண்ட்ஸ் தான் டவுன்லோட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுலேயுமே இந்த பிரச்சனை வருமா டாரண்ட்ஸ் நம்பகத்தரம் இல்லாத டாரண்ட்ஸ் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணும்போது இந்த பிரச்சனைகள் வரும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அந்த டாரண்ட் வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டிங் இருக்கும் ஒவ்வொரு டாரண்ட்டுக்கும் குட் பேட் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க சிம்பிளாக நீங்கள் அந்த ரேட்டிங்கை பேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் போய்க்கிறது பெட்டர் என்கிட்ட வந்து ஃபயர்வால் இருக்குது ஆன்டி வைரஸ் இருக்குது ஆனால் அது எல்லாமே ஃப்ரீயாக வச்சுருப்பேன் நான் ஸோ அந்த மாதிரியான இதுக்கும் பிரச்சனை இருக்கா அதாவது ஃப்ரீ ஆன்டி வைரஸாக இருந்தாலும் நம்ம அதை அப்டேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வரலும் பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி அதாவது பிரச்சனையே வராதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பிரச்சனையே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி வேறு என்னென்ன செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ் எடுத்துக்கணும் இப்போதைக்கு நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸை பப்ளிக் வைஃபை ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் இதிலெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது விபிஎன் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஹாட் ஒரு ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறது நல்லது அதாவது விர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன அப்படின்னா உங்களோட கம்ப்யூட்டர்லேருந்து வெளியே வரக்கூடிய டேட்டா அந்த வைஃபை ரூட்ரு மூலிமா வெளியே போகாமல் வேறு ஒரு செக்யூர்டான ஒரு டனல் மூலிமா வெளியே போகும் ஸோ இது மாதிரி நடக்கிறப்ப உங்கள் டேட்டா வந்து ரொம்ப செக்யூர்டாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கையே ப்ரௌஸ் பண்ணுறீங்க இந்த வைஃபை ஹாட்ஸ்பாட்டில் தான் நான் உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னா அந்த உங்களோட பாஸ்வேர்டை என்னால் ஈஸியாக வந்து அதை திருட முடியும் ஸோ இந்த விதமான அட்டாக் பேர் எம்ஐடிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேன் இன் த மிடில் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா உங்களோட ஃபோன்லேருந்து உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட ஃபோன் நம்பரை நான் மாற்றிடுறேன் என்னோட நம்பராக அப் அப்டேட் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் அதை நோட் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ
பேசிக்காக வந்து இந்த ரேன்சம் வேர்டுன்னு தப்பிக்கிறதுக்கும் சரி நார்மலாக நம்ம சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எடுத்துக்க வேண்டிய டென் ஸ்டெப்ஸ் இந்த ரேன்சம் வேர்லேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கும் பேசிக்காக நம்மளை செக்யூர் பண்ணுறதுக்கும் ஏன்னா இந்த சைபர் வேர்ல்டில் ரேன்சம் வேர் மட்டுமே பிரச்சனை கிடையாது கோடிக்கணக்கான பிரச்சனைகள் இருக்குது எந்த ஒரு விஷயத்திலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கும் நம்ம முதல்ல செய்ய வேண்டியது தேவையில்லாத விஷயங்களை தவிர்க்கணும் உங்களோட இமெயிலுக்கு ஆயிரம் இமெயில் வரும் நமக்கு தேவையில்லாத இமெயில்ஸை டச் கூட பண்ணக்கூடாது இங்கே தான் பிரச்சனையை ஆரம்பிக்குது நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்தை நம்ம போய் டச் பண்ணுறப்ப அதுக்குள்ளே ஒரு வைரஸ் இருக்கலாம் அது வந்து ஒரு ஃபோர் ஒன் நைன் ஸ்கேமாக கூட இருக்கலாம் உங்கள்கிட்ட இருந்து பணத்தை பறிக்கிறதுக்காக இருக்கலாம் உங்கள் நீங்கள் ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் ஜெயிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ப்ராங்க் வரலாம் ஸோ இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணக்கூடாது அதை வந்து நீங்கள் கண்டுக்கவே கூடாது நீங்கள் அதை அப்படியே டெலிட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் அதை டெலிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இனிஷியல் இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து தப்பிச்சிடலாம் இதுக்கு மேலே நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் விண்டோஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சாஃப்ட்வேரை அப்டேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஆன்டி வைரஸ் வச்சுருக்கிறது நல்லது ஆன்டி வைரஸ் வச்சுருந்தீங்கனாலும் அந்த ஆன்டி வைரஸை ரெகுலராக அப்டேட் பண்ணணும் பைரேட்டட் சாஃப்ட்வேரை தவிர்த்துக்குங்க சாஃப்ட்வேரை காசு கொடுத்து வாங்கிறது தப்பு இல்லை சாஃப்ட்வேரை காசு கொடுத்து தான் வாங்கணும் சொல்ல போனால் ஏன்னா அதில் அதில் வந்து அத்தனை கோடி என்ஜினியர்ஸோட உழைப்பு இருக்குது பைரசியை நம்ம தவிர்க்கும் போதே முக்கால்வாசி பிரச்சனையை தவிர்த்துடலாம் பப்ளிக் வைஃபை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ஹாட்ஸ்பாட் ஷீல்டு மாதிரியான விபிஎன் சர்வீசஸ் யூஸ் பண்ணுறது ரெக்கமெண்டட் ஏன்னா பப்ளிக் வைஃபையில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது அதை யார் வேணாலும் நடுவில் இருந்து நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரியான அந்த எம்ஐடிஎம்ங்கிற அட்டாக்கை யூஸ் பண்ணி யார் வேணாலும் வந்து உங்கள் டேட்டாவை திருடலாம் ஸோ இதிலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக இந்த விபிஎன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு செக்யூர்டு டனல் இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட டேட்டா ஓரளவுக்கு வந்து செக்யூர்டாக வந்து இருக்கும் அதில் அப்படி நீங்கள் அந்த விபிஎன் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் உங்களோட பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷனை பப்ளிக் வைஃபில் பண்ணாலுமே வந்து அது சேஃபாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து விண்டோஸ் மட்டும் இல்லாமல் மேக் சிஸ்டத்தையும் வந்து ஹேக் பண்ண முடியுமா நம்மளால் அப்போனா கண்டிப்பாக முடியும் ஓகே ஏன்னா மேக் வந்து பயங்கர செக்யூர்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மேக் வந்து செக்யூர்டு தான் அதாவது வல்னரபிலிட்டி அப்படிங்கிறது நிறைய இடத்துல இருக்கும் வல்னரபிலிட்டிங்கிறது ஒரு 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 விஷயம் மட்டும்தான் இப்போ இப்படி மட்டும்தான் நம்ம உள்ளே போகும் அதாவது எல்லாருமே நினச்சிட்டு இருக்கிறது என்னென்னா மேக்கில் நான் பாஸ்வேர்ட் போட்டேன் செக்யூராக இருக்கேன் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு சாவி மட்டும்தான் வழி சாவி போட்டு தான் கதவை திறந்து தான் போகணும்னு கிடையாது நான் வந்து அடியில் குழி தோண்டி உள்ளே போகலாம் ஒரு ஜன்னலில் திறந்து என்னால் உள்ளே போக முடியும் கயிறேறி குதித்து மாடி வழியை உள்ளே வர முடியும் ஸோ இது மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டர் அட்டாக் பண்ணும்போது இந்த வல்னரபிலிட்டிஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க என்ன வல்னரபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்ட்டு வல்னரபிலிட்டினா அதில் எங்கே ஒரு ஓட்டை இருக்குது அதில் எழுதி இருக்கிற கோட்டில் ஏதோ ஒரு சின்ன டிஃபெக்ட் இருக்கும் அந்த டிஃபெக்டை வச்சு அந்த கம்ப்யூட்டரை நான் ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன் இப்போ வந்து இந்த ஹேக்கர்ஸ் வந்து டார்கெட் பண்ணுற டேட்டா என்ன மாதிரியான டேட்டா ஆக்சுவலாக ஹேக்கர்ஸ் வந்து பர்டிகுலரான விஷயத்தை தான் டார்கெட் பண்ணுவாங்க யாருமே சும்மா ஹேக் பண்ண மாட்டாங்க சும்மா ஹேக் பண்ணுற குரூப்ஸ் இருக்காங்க ஹேக்கர்ஸ் அப்படின்னா வந்து மூணு டைப் ஆஃப் ஹேக்கர்ஸ் சொல்லுவோம் பிளாக் ஹேட் ஹேக்கர்ஸ் கிரே ஹேட் ஒயிட் ஹேட் அப்படின்ட்டு இந்த ஒவ்வொரு ஹேக்கருக்கும் ஒவ்வொரு ஹேக்கரும் மூணு லெவல்ஸ் இல்லை சொல்லுவோம் ஸ்கிரிப்டோஸ் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான ஆட்கள் மாடரேட் ஹேக்கர்ஸ் எலைட் எலைட்டுன்னு சொல்கிறவங்க வந்துட்டு ரொம்ப திறமையான ஆட்களாக இருப்பாங்க இந்த பர்டிகுலர் ரேன்சம் வேர் எடுத்துக்கிட்டால் விண்டோஸில் ஃபைல் ஷேரிங்க்கு வந்து ஒரு சர்வீஸ் இருக்குது சாம்பா சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது பேர் எஸ்எம்பி சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சர்வீஸில் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஃப்ளாவை வந்து என்எஸ்ஏ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருந்துருக்கு என்எஸ்ஏ விண்டோஸுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணலை நியாயமாக அவங்க பண்ணியிருக்கணும் அவங்க அவங்க என்ன மேபி பீப்புளை ஸ்பை பண்ணுறதுக்காக அவங்க அதை வச்சுருக்கலாம் என்ன வேணாலும் இருந்திருக்கலாம் ஸோ இந்த என்எஸ்ஏவோட ஒரு டீம் ஒரு 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 சப் டீம் அவங்கக்கிட்ட இருந்து தான் வந்து இந்த மால்வேர் வந்து வெளியே வந்த இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட் அல்லது வல்னரபிலிட்டி ஓட்ட வர் ஏன்னா வல்னரபிலிட்டி வெளியே வந்தாவே எக்ஸ்ப்ளாய்ட் எழுதுறதுக்கு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க வல்னரபிலிட்டி என்னன்னு தெரிகிறது தான் விஷயம் அது தெரிஞ்சுட்டா யார் வேணா எக்ஸ்ப்ளாய்ட் எழுதலாம் அதாவது யார் வேணுன்னா இந்த திறமையான ஹேக்கர்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து செக்யூரிட்டி இல்லைன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா யார் வேணா உள்ளே போய்க்கலாம் அவ்வளோதான் தெரிய வேண்டியது எங்கே செக்யூரிட்டி இல்லைங்கிறது தான் விஷயம்
மணி மோட்டிவ்ல தான் நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம் இன்னும் நிறைய நாங்கள் இது மாதிரி வச்சுருக்கோம் இது வந்து ஒரு பிகினிங் தான் ஜூன்ல இன்னும் நிறைய செய்ய போறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரேன்சம் வேர் என்ன பண்ணும் பேசிக்கானா ஒரு கம்ப்யூட்டர் அதை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது ஒரு கம்ப்யூட்டர் அதாவது இந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் தான் இது வந்து ஒரு ஜாம்பி அப்போகலிப்ஸ் மாதிரி நம்ம படத்தெல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஃபஸ்ட் ஜாம்பி யார் அட்டாக் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் அது படப்படம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் ஃபஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் தான் விஷயம் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு வைரஸை வந்து இங்கே அனுப்புகிறேன் இந்த ஆஃபீஸ்க்கே நான் அனுப்புகிறேன் ஒரு மெயில் அனுப்புகிறேன் உங்களுக்கு சிம்பிளாக வந்து ஒரு ஒரு பொண்ணோட பேர்லேருந்து வந்து செக் அவுட் மை ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு போட்டுனா ஒரு அட்டாச்மெண்ட் போட்டு அனுப்புகிறேன் அந்த அட்டாச்மெண்ட்டு தான் வைரஸாக இருக்கும் நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க உங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு நெட்ஒர்க்கில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் நிறைய பேர் கம்ப்யூட்டரில் இருப்பாங்க எல்லா இடத்துலையும் ஃபைல் ஷேரிங் ஆனில் இருக்கும் ஃபைல் ஷேரிங் யாரெல்லாம் ஆனில் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க எல்லா கம்ப்யூட்டரும் இதை இன்ஃபெக்ட் பண்ணிடும் தானாக போயிடும் இது மாதிரி போகிறதுக்கான மால்வேர்ஸுக்கு பேர் வார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வார்ம்ஸுக்கும் வைரஸுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது வார்ம்ங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் வைரஸ் அப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகாது பட் இப்போ இப்போ இருக்கிற வைரஸஸ் எல்லாமே வார்ம் வைரஸ் நேச்சரில் தான் இருக்குது அதுவே ஸ்ப்ரெட்டும் ஐக்கும் இன்ஃபெக்டும் பண்ணிக்கும் எல்லாமே பண்ணும் ஸோ இந்த வார்ம்ஸை இந்த வார்ம் நேச்சரை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அது எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸையும் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் இன்ஃபெக்ட் பண்ண போது அது என்ன நடக்குன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆக்சஸ் எடுத்துரும் ஸோ அப்போ அந்த கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் ஆகிருக்கிற மற்ற எல்லாத்துக்கும் இமெயில் அனுப்பும் ஃபைல் ஷேரிங்கில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் இப்படி அது நெட்ஒர்க் அண்ட் நெட்ஒர்க் அண்ட் நெட்ஒர்க்காக போயிட்டு இருக்கும் ஓகே நம்ம சிஸ்டம்லேருந்து இமெயில் போகும் இமெயிலும் போகும் அல்லது உங்கள் சிஸ்டமில் கனெக்ட் ஆகிருக்கிற மற்ற கம்ப்யூட்டர்ஸ் இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து திரும்ப இன்றைக்கி வெளியே போகிறீங்க ஒரு பப்ளிக் ஒய்ஃபில் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அந்த பப்ளிக் ஒய்ஃபில் ஒரு நூறு பேர் கனெக்ட் ஆகிருக்காங்க உங்களில் விண்டோஸ் ஃபைல் ஷேரிங் ஆனில் இருக்குது அதில் ஒரு பத்து பேருக்கு அந்த சர்வீஸ் ஆனில் இருக்குது ஆனில் இருக்கிற அத்தனை பேர்த்தையும் அது இன்ஃபெக்ட் பண்ணிடும் அடுத்து போய் அவங்க வீ அவங்க வீட்டில் அந்த கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க வீட்டில் இருக்கிற மிஷின்ஸ் எல்லாம் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் இந்த இந்த பர்டிகுலர் ஆன்சம் வேர் விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸை மட்டும்தான் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் ஏன்னா இப்போ இப்போ அது ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களோட ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பை ஐஃபோனில் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது விண்டோஸ் ஆப்பை மேக்கில் போட முடியாது ஸோ இது மாதிரியான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் லெவல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரேன்சம் வேர் விண்டோஸ் சர்வீஸை மட்டுமே அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்து எழுதப்பட்டிருக்குது இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் ஷேர் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம் உங்களுக்கு ஏதாவது அடிஷ்னலான கேள்வி இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான இந்த விண்டோஸ்க்கான பேச்சஸ்க்கான லிங்க்ஸையும் நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை வந்து உங்களோட விண்டோஸ் வேர்ஷனுக்கு நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இனிமேல் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் நீங்கள் வந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டரை ப்ரிவெண்ட் பண்ண